kwa pale wakanifukuzia nilipo maliza wakanichanja tena ya mwisho wakanifukuzia wakanichanja usoni wakanichanja nikatoka bada kutoka pale tukaludi tukalala asubu yake wakanijaje kwa hiyo sasa hapa nendeni nyumbani ya usijaribu katoka katoroka wa usijaribu kuja kutoa hii sivi na usiende sehemu yoyote hata dukani usiende. Ndio unashinda ndani tu. Eh ni nashinda ndani tu. Nikitaka kitu labda nimesahau kitu. Labda. Nikisema nimesahau kitu. Niingie kwenye kile chumba niende mwenye niwe naongea. Nataka kitu fulani. Yeye mume wangu kule habari anakuwa anaipata. Ah yani mume wako kumbe mtu akiingia kwenye chumba au akizunguka kwenye chumba yeye anajua. Eh yeye anakuwa anajua hivyo kuwa ambia haya sawa kwa wakati wote ambao mmekaa mpaka unaruhusiwa wewe na dawa zote ambazo umefanyiwa mume mm. wako yeye hakufanyiwa dawa yoyote yeye yeah, hakufanyiwa kwa sababu yeye alikuwa tayari ashafanywa kwa hiyo yani utajui yule mume wangu kama nilibeba mimi hapa kwa sababu yeye alikuwa ana nguvu tena kwa sababu mimi si nilitenshia juu asili yake kwa hiyo mzukuru wake alikuwa kama una nguvu kwa hiyo kila kitu labda mimi. Kwa hiyo yeye alikuwa ananipenda tu nyumbani maisha yake yote yako vizuri ananipenda. Ananinyenyekea. Kila kitu nikitaka ananipa. Pia mimi maisha yale alinambia maana nikakaa kama wiki pa nyumbani akanambia wiki no kuja. Kila Ijumaa tutakuwa ndio ile ahadi ilimshika ya kuingiliana ule kiume. Ikawa mimi ilipofika Alhamis ngasema leo Alhamis kesho ndio Ijumaa na bado hiyo siku nikasema mimi leo natoroka huko ndani. Utatoroka. Eh, nikasema mimi leo lazima nitoroke. Nikakusanya mabegi yangu maana simu sina. Nikakusanya mabegi yangu natoka pale nje getini. Natoka tu pale getini, nikachukua pikipiki, pikipiki washashana yeye. Bado bado washashana yeye. Akamba simu itakuwa pikipiki yangu imeharibika ngoja ngutie pikipiki nyingine. Kaambia sawa analeta pikipiki nyingine naye kwa shasha na wewe wa pili aliwaki kwamba wewe dawa na matatizo gani au wewe unamkosi kwa anambia akamwambia mimi na mimi sasa matatizo yote mbona mimi niko safi tu baba yeye pikipiki zenu yule mwingine yule mwingine sasa kwani nimpigie simu rafiki yangu aje akuchukue maana hata kama akija kuchukua mizigo sitakuwa nayo mengi tutasaidiana hivyo baba huko andia kuangalia pikipiki yake yule watatu naye kuja hivyo hivyo hadi mimi wangu anakunikuta pale pale akaanza yeye dada yeye vipo dada atakuwa mchai yeye akawa ananiambia hivyo bodaboda yani kila bodaboda atakuchukua pale eh eh akikuta toroka alikuwa mimi bebe na mizigo kabisa kama hapa anaondoka ama eh ni bebe na mizigo na hapa anakukuta sasa alikuwa aliponikuta tu yani kufika tu pale mlango na gari yani cha ajabu wewe amini zile bodaboda zile ziliwaka ziliondoka naona naona mvua kidogo akatisha mvua Ah. Mhm. Eh, asa pale mimi wangu nakuja kanikuta. Hapo muda wao zisha kuja bodaboda hizo tatu. Hapo zote ziligoma kuwaka. Eh, zote ziligoma kuwaka. Mm. Alipofika mimi wangu akashuka kwenye gari. Kabla mm. aniulize. Akaniambia wewe unaenda wapi na mabegi? Eh? Akaambia ile bodaboda yenye vipi? Kwa ruksa nani aliyokuja huko? Kawapeni nani ruksa mlimchukue mke wangu hapa? Bodaboda boda kasema hamna sasa alituta mwenyewe. Ah basi mimi kwa mwanamke sitaki mumpakize naomba mtu muondoke. Alipoongea vile zile bodaboda ni kweli. Kaja akawasha pikipiki sikaenda. Na moja tu. Eh. Kwa kwanza akaondoka. Yule ambaye wa mwisho yule wa kwanza wale wawili walio kuja mwisho ni akaondoka. Yule mmoja ambaye alimuita tangu mwanzo akaniambia, "Wewe dada vipi? Au nyinyi mtakuwa nyawa chawi." Akamwambia, "Nyee so mule, so jambo anakuwa na maneno yale." ya kulopoka ya vijuwe ni nyeso uwe ni nukawa achawi nye mnaifamu na maisha mazuri mbe nyeo achawi so tuka ingia zitu ndani kuingia ndani kwa kwa wani gombeza na hivyo ni gombeza mnika ni wakasirika ni wakasirika kabidi anyue sasa kuni mbanzo sama u mki wangu sama ni kasabu mimi sinu kwa ino muendesha ye kasabu tajioke sinu umimu kaza kuna mambo sana mke wangu sana si ni aina ndo ananyenyekea kwa sababu wewe ndo una mikoba kwa kitu eh 
anyekea tena samee bwana si nini usifanye hivyo usiondoke yani ukifanya kesho tu basi haita haitajudia tena tutaenda kwa mganga mwingine anaambia hivyo imali tu mimi nikubali kaambia haya sawa tukamalizana haya tuka asubuhi yake yeye yeah. yeah, akutoka hiyo siku hiyo jumaa akutoka kwenda sehemu ya nini mimi tu nilikuwa tu nipo naye tunalia na kwa na mawazo na sasa usiku ndio ambao kulala na huyo jituro siku ya 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 jumaa eh yeah, yeah, so ileweka usiku unaona mm. mm. alikuwa tu na tunda na mawazo yani kia kikani si yani siku ya kula siku ya nalia tu maisha mimi atanishalini yetu anibembeleza na nisiwe kubali tu mara moja atajulia tena ulikuwa bado una hofu eh hey, kwa kwa kule ule mganga ndio hey. akakwambia hizi zinakutoka mm. na uoga ni mm. okay, bado hofu ilikuepo eh hey, hofu ilikuepo mm. eh hey, sema mimi ndo kwa nipo ujasiri kwa ajasiri mm. eh hey, mara moja tu fanye chochote umiwa na nini uozi kwa umia yani mara moja Eh sio hata kama maisha mazuri. Sio hata kama maisha ukombe familia yako. Familia yako ile ile ni maisha mazuri. Ewe kubali. Basi usiku ulipofika ilikuwa kama saa ngapi? Kama saa 3 ya usiku. Akachukua yani kama tuli ambao tuchome mishuma ile mikundu ile ndani tuchome pembe zote nne. Kwenye hiyo chumba cha lojito ama ndani nyumba nzima. Yaani kwenye kile yani kwenye hiyo chumba ambacho mwana kuna chumba kimoja tuliweka kama baba wa mgeni akija lakini tangu nikae mimi nile nyumba ya kuja hata mgeni hata huyo eh ndo kanambia ni nafanya mimi si ndo huo mume wako wala wewe mmm ah umeona kuja kile chuma cha kati kile ndo ambacho siku hiyo tukachuma mishuma ile tukawasha mishuma minne ile mekundu pembe zote nne na kuna dawa ya kufusha ambayo tulipewa kule kwa ule mtaalamu hivyo pale dawa tukaanza kwa tukaanza kufusha mule ndio ile ambayo huyo mtu hakaja hayani baada ya kuchoma zile dawa eh ile jitu linatokea eh yani alikuepo mle ndani kuna eh alikuepo mle ndani hiyo ilikuwa ni namna ya kuliita eh eh namna kuliita juwayo juma usiku mm. akaja alipokuja pale mimi wangu akatoka nje akatosha mimi na yeye Yaani nilikuwa naogopa japo ndio mwanangu anasema si hautaogopa japo ndio nilikuwa na moyo ujasiri lakini nilikuwa naogopa hata vile kinishika vile mimi nilikuwa naogopa Yaani nilikuwa na go yani si nikwambie yani Basi ndo akaje yule mtu yule tabia zake zile zile huyo hiyo huyo ambaye nakwambia mtu kaozoza yani hadi ukume wake kuulivu kama umekatika kumsho Yaani naye tabi vidonda. Yeye yeah, ni vidonda tu. Sasa ni anasema mimi si nitapata malazi. Mm. Kimoyo moyo lakini kwa anaongea hivyo. Mtu mwenyewe alipo kama hivi itakuwaje. Umeona? Mm. Basi sasa tafanyeje? Labidi tu toa hivyo nikubaliane naye. Yule yule ambaye yule mtu ambaye asoeleweka yani jinsi alivyo maana yani ukimwangalia mwenyewe unatisha yani una moyo kule ujasiri. Mm. Basi nikakubali nikalala naye yule mtu nilivaa naye kesho yake asubuhi tuliamka yule mtu yule akapotea tu akaondoka yani kupotea katika mazingira utatanisha yani bia tatapoi yeye sasa alikopa na anatumia utaratibu gani kuweza kuendeleana na wewe alikuwa anafanya nani yeye ah pale utaratibu wake yani kama kama jinsi alivyo yeye mwenyewe yani jinsi alivyo mli wake pamoja na mimi yeye anateleza teleza kama vile kajipaka mlenda yani si alivyo mwenyewe ni mli wake ukumshiga ni anateleza teleza hivi na anateleza kwa sababu ya hayo madonda kuoza na kukua nako ama anateleza kwa sababu hakuna ana madudi labda na ndio anateleza yani ana madudi madudi hata si yani si ndio kwa sababu ya vidonda vya kukua navyo maana vidonda vyake vilivyo kama vile kabangu kabanguka yani hivi kama mtu alio mupele eh na bao mupele sasa ulepe ule labda umenaniliwa na nanuka mmm mmm harufu kali harufu kali yani kama mdudu kaoza sasa nakuwa nanuka yani anateleza teleza 
yani hata jinsi hivyo mume wake naye hivyo hivyo yani kama atakakula unaweza ukasema wewe unakatika unaweza ukaanguka lakini hamna eh basi na unasema vizuri tu yani yuko vizuri kabisa eh ipo eh ipo vizuri kabisa na yeye utaratibu wake uko nje kama yule mume wako na mganga au maye na yeye anafanya kawaida yule pale yule alikuwa anakupa yani yule alikuwa ana yani yule alikupata ile anachanganya eh hey, yule anachang au pale yani sio yule ni yule tuseme kama anapelekishwa sio akili yake kwa hiyo hata elewi eh hey, anachanganya tukutukote anachanganya tu kwa anafanya hivyo basi alipomaliza hapo ah na tulianza kama yani yule anafanya kabla risali zime yani yani akianza yani mpaka si yani huyo mtu ana control yani kama akiamua leo akifanya risali lazima risali lazima akifanya nusu saa nusu saa yani hadi ndio unaishua nguvu eh mwenyewe anakwambia unitamba siku hiyo tuambia tuambia iko ndio inakuwa kama chakula chake eh hiyo ni chodo inakuwa kama chakula chake na watuambia hivyo kosi kwa kwanza hiyo zoezi likapita eh likapita hiyo zoezi Sasa ni kama kanikalia, sababu nimuuliza kama hivi mimi kama hivi sitapata malazi kweli. Anambia ah mimi hawezi kupata malazi. Eh hii hawezi kupata malazi. Kwa sababu yeye sifishatumia dawa kule. Sio dawa za kujifusha shafanya. Kwa hiyo hawezi kupata malazi aina yoyote. Anambia hivyo. Anambia haya sawa. Tukao hivyo hivyo tunaenda maisha mazuri lakini yaani kwanza yeye siku tulala asubuhi yake akaambia kafungua kile chumba ambacho chumba huko anakaa mwanzo mule yule ambaye yule mtu tukakuta kibegi hicho kibegi kuko yake na hela hizo hela ni uwezi mimi ni atujui zimetoka wapi yetu tumekuta tu kibegi kina hela unajua hela mejaa hela eh hela ni zimejaa hela ni za change change ama ni note 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 za shilingi ngapi za shilingi 1010 za shilingi 1505 tena mpya yani azibilikani zoe zimetoka wapi Mbona? Nikuta yule akaniambia asa unataka nini? Chochote kufanya kitu yani wewe ili ufurahi. Sasa mimi naye nikamwambia mimi nataka gari, nilie gari. Ah, kunulia gari. Ile hapo akaniambia yeye haya, aenda kanunulia kweli gari, akawa anifundisha fundisha yeye mwenyewe kwani tunazoea tunaenda wapi? Kwenye mabaa tunaenda. Eh, tunakula bata. Eh, tunakula bata tu maisha safi. Ikifika Alhamis naanza kuwa na mawazo sasa. Kesho zoezi. Eh, Juma mazoezi yatakuwa yaendelee zoezi lingine. Basi mimi mwasho wa siku nikaa tena nitafanya nishezo ile hali. Kama hata ikifika Juma unakuwa kama ni kama maisha ya kawaida. Eh, nikawa siwazi. Afisa sasa cha ajabu ile wazo wa kurudi nyumbani au kama mimi na familia. Nikawa sina, kwa sababu singo natoka toroka. Oyo mwana mwenyewe alimpigia simu ile mganga akamuelezea na sio wamefanya kama wamenifunga. Nisikumbuke ndugu zangu. Yaani nisikumbuke familia yangu. Yaani mimi na wewe tu tunaona tu maisha ya raha ya burudani. Yaani siwezi chochote nilikuwa hivyo. Mwana akaenda aenda kwa hiyo naishi maisha fulani nini? Sasa na siku moja nikawa nini? Na mimba nikupata hiyo mimba mbona wa mwanangu wangu nilikuwa sijui kama ina mwezi mmoja hivi eh nikamwambia mimi wangu mimi na ujauzito eh anaambia hao na ujauzito haya sawa kama ndio hivyo na ujauzito tukaendelea tukakakaa mbele kufika miezi miwili akampigia simu mganga akamwambia mimi mke wangu mjamzito akamwambia ah hapana huyu atakiwi kabisa kuwa na mimba umeona akamwambia hivyo ile mganga kule hapana kabisa atakiwi kuwa na mimba akishakuwa na mimba utavunja atavunja sheti kwa sababu haitakiwi kubeba mimba hivi bila mashaiti yetu kwanza kuyatoa. Kuna vitu atakuwa afanyiwe ndio aje abebe mimba. Kwa hiyo utakuja uchukue dawa huko. Eh uje uchukue dawa. Ila yule mwenyewe sasa yule kwa kuongea vile akamwambia basi sawa nitakuja haya. Abuja anaambia mimi hapa. Au yeye ukitaka mashaiti aende sawa. Yule mume wangu bila nidanganye mimi. Ila mimi nilisikia kila kitu. Hiyo mimba atakuwa afanyaje unywe dawa usipokunywa dawa hiyo mimba inatoka. Nisa vonaambia yeye. Kaambia sawa. Kweli akaniletea dawa ya mzizi akanichemshia nikanywa. Nilipokunywa nikakaa kama siku mbili au tatu hivi. 
nikaona usiku nikalala nikaona damu zinatoka baada ya kupewa damu eh nikaka kama siku mbili usiku nikaa naona damu zinatoka nikamwambia mzangu ambia mbona iselewi tumbo linaniuma damu zinatoka anambia basi pole itakuwa tu ni hali tu ya kawaida labda itakuwa hiyo mimba itakuwa imeharibika au usijali wala nini ni haya sana kwenda hospitali ndampo yeye mba anaharibika anambia haya kodi zangu nyumba akanipa tu dawa za maumivu nilo kuna vidonge tu na meza nyingine za kusafisha haya hata siku hiyo ndomba kwanza nikakaa siku hiyo nikasangwa niangalie kwanza nafanya usafi naangalia uvunguni na kuta damu kwenye chuo yani hapo ndio mimba ishaharibika nina kama nina siku 4 hivi nishapata wafadhali mwenyewe najisikia kidogo wafadhali naangalia uvunguni na kuta damu kwenye chuo ni kwa damu kwenye chungu nikasema hivi nimuulize simuulize nikasema yeye hata simuulize kwanza mwanza ngaja nikamuuliza akatafuta hata matatizo mengine nafumi kundi tena kwa ule mzee kule staki sikumuuliza na huo uvungu ulikuwa uvungu wa kitanda chenu mnachoalia eh uvungu wa kitanda chetu tunachoalia ndio ngakuta hivyo sasa sikumuuliza nilikaa tu langu moyoni hivyo hivyo ikifika Ijumaa kama kawaida nenda kuingiliana naye yule mtu nilisoeleweka sasa kuna hiyo siku ngambia mimi nimechoka kama mimi kila siku nafanya hivi tu kila siku nafanya hivi mimi nishachoka maisha nitashiki mpaka limu mimi sitaki akanibembeleza usikubali usikatae huo ndo ndo maisha yetu tunayoishi maisha mazuri we ndoto naishi hivyo naishi kwa furaha ngambia utaka kuishi na furaha mimi nataka mtoto ndio ndakuwa na furaha sasa tashifi mpaka elimu tashifi bila mtoto nyumba kubwa hii akamwambia basi sawa haya ikakaa kama mwezi umepita kabla tena mba nyingine ndio mba nyingine ilifika kama miezi miwili ndio nikaja kumwambia mimi mzo mjamzito akaniambia ja sawa basi akamwambia ya kwanza tulikosea mashai tu hivyo kuna ile dawa ndio tulibale baada ya kuzuia ile mimba sitoke ikatoka kwa sababu tulikosea mashaita tujaiwa yuma atdei na nili atuikabidhisha kwenye mizimu kule kwa hiyo yeye anataka tuikabidhishe kwenye mizimu muone akaniambia hivyo akamwambia haya sawa aenda sasa inabidi mimi nini sana kwa mzee kule akanipa nipi dawa zingine mimi nitaenda kumueleza kwa sababu yeye ali yako sikuchoshe mke wangu nikachemshwa nikanywa Umeona akanitemshia nikanywa usiku nimelala nikauta tena kinjoza nimeona nimeuta tu mtu baba akaja ananiamsha ananipa tena dawa kwenye glasi Anambia kunywa hii dawa Unamjua huyo mtu ambaye alimwona Asimjui yani sura ya kunyonyesha Umeona kunywa hii dawa nikainywa ile dawa nilikunywa ile dawa yani nilikunywa ile dawa asubuhi nikaamka kasiri sasa ngajifikia ili dawa nilokunywa usiku ni ile aloe nipa mume wangu mchana ndio maana tumbo linaniuma au ni ile dawa ya aloe nipa hii ndoto niliyoota ngasema itakuwa hii ndoto labda tumbo tu la kawaida kapotezia tu kwa sababu ya kawaida kapotezia nikachukua panado mimi nikanywa nikaendea shughuli zangu kwa tumbo linaniuma Nona alivurudi alienda tu kutembea tembea akarudi maana sasa akawa afanye kazi. Yupo tu tupo tu nyumbani pale akitoka baadaye anaenda kutembea. Kwa kwa tana kwa biashara kwa kujia wala nini. Atakuwa tufanye chochote yani biashara kwa atufanye. Basi ndio nimeambia mzo tumbo ina nyuma alimwambia pole usijali yani utapona tu. Yani haina shida kabisa yani haina shida. Kaambia haya sawa kama haina shida kaendaenda kama siku mbili au tatu hivi mimba ikaja kadibika tena ngamba eh ya pili ngamba mimi na mimi kasi kuna kuwa hivi ngamba nikaanza kumtenga ngamba hizi zitakuwa ni dawa zako unazonipa 
ndio bana mimi mbaza mkeo mtu baba zinaharibika alikashirika kwa sababu kwa wakati huo ulikuwa unatamani kuwa na mtoto eh ni zile raha na zile pesa walizokuwa wanapata eh, mtumaini hmm. mtume na familia ndio wakati huo kuanza sasa kuhusu mama yani pale nilikuwa sina hata mawazo kusema ukweli yani kwa sina yani sina mawazo kwa maana na familia sio nini nilikuwa si wazi ila mwanzo nilikuwa na wazi hivi ya mwisho nilikuwa si wazi yani kupaji yani si yani basi nilikuwa nisikawa dunia yani tupoto watatu tu